হ্যালো আমি অলিক রয় আজ আমরা আলোর প্রতিসরণের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটি টপিক সংকট কোণ বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কোণ বা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব তো প্রথমে একটা কথা আপনাদের বলে রাখি যে আমরা আলোর প্রতিসরণে যখন আলোর প্রতিসরণের সূত্র আলোর প্রতিসরণ কি বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যে আলোক রশ্মি হালকা থেকে ঘনতে গেলে পরে কি হয় অবিলম্বের দিকে সরে যায় এবং ঘন থেকে হালকাতে গেলে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এবং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটাকে রাখতে গেলে তো প্রথমে একটা কথা আমি একটু আপনাদেরকে একটু এভাবে বলবো সেটা হচ্ছে যে সংকট কোন বা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কোনটা প্রথম শর্ত হচ্ছে আলোক রশ্মি অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে অর্থাৎ হালকা থেকে ঘনতে গেলে কখনোই আমরা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কোন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বা সংকট কোন এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কোন বা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন যেটাকে বলা হয় সেটা পাবো না তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের আলোক রশ্মি হালকা থেকে ঘনতে যাওয়া লাগবে তো তাহলে বিষয়টা কেমন হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি তো আমি ধরলাম যে এটা হচ্ছে একটা বিভেদ তল এবং এটা হচ্ছে আমার অবিলম্ব তো আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার হালকা মাধ্যম এটা হচ্ছে আমার ঘন মাধ্যম তো সেক্ষেত্রে ন্যাচারালি কোন একটা আলোক রশ্মি যখন ঘন থেকে হালকাতে যায় অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তো আমি ধরলাম এই একটা আলোক রশ্মি আমার ঘন থেকে হালকাতে গেল তো সেক্ষেত্রে ঘন থেকে হালকাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেটা কি হবে এটা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এভাবে সোজা বাট সে সোজা যাবে না সে কি হবে কিছুটা দিক পরিবর্তন করে চলে যাবে ভালো কথা বিষয়টা ঠিক আছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পরিমাণ আপতন কোণের জন্য কিন্তু আমাদের প্রতিসরণ কোণের মানটা এই পরিমাণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে ন্যাচারালি বিষয়টাকে একটু এভাবে বলা যায় যদি আপতন কোণের মানটা আমরা বৃদ্ধি করি তাহলে পরে কি হবে আমাদের এই প্রতিসরণ কোণের মানটা আরো বৃদ্ধি পাবে সুতরাং আমি ধরলাম কোন একটা আলোক রশ্মি যে কোণে এখন আপতিত হয়েছিল তার চাইতে আরো বেশি কোণে আপতিত হচ্ছে অর্থাৎ কি হচ্ছে এই পরিমাণ কোণে সে আপতিত হচ্ছে তো তাহলে আগের চাইতে যখনই সে বেশি কোণে আপতিত হবে তাহলে তার প্রতিসরণটাও কিন্তু আরো বেশি কোণে হবে এবং দেখা যাবে যে প্রতিশহিত রশ্মিটা এই বিবেদতল ঘেসে চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে কোন একটা আলোক রশ্মি যখন নির্দিষ্ট একটা কোন আপতিত হচ্ছে তখন প্রতিশহিত রশ্মিটা বিবেদতল ঘেসে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ কি হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এই যে প্রতিসরণ কোন এই প্রতিসরণ কোণের মানটা কিন্তু হচ্ছে জাস্ট নব্বই ডিগ্রি এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটাকেই থেকেই কিন্তু আসলে সংকট কোণের কনসেপ্টটাকে নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ সংকট কোণের ধারণাটা কেমন বলা হচ্ছে যখন কোন একটা আলোক রশ্মি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হয় তখন আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য আমি ধরলাম আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মান যার মানটা হচ্ছে থিয়েটার সি তো আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য এই প্রতিসরণ কোণটা কি হয় বিবেদতল ঘেসে চলে যায় অর্থাৎ প্রতিসরিত কোণের মানটা কত হয় নব্বই ডিগ্রি হয় তখন কিন্তু সেটাকে আসলে বলা হয় সংকট কোণ বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বা ক্রান্তি কোণ অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে হ্যাত নাম বাদ দিয়ে এটাকে কেন সংকট কোন নাম রাখা হলো বা ক্রান্তি কোন নাম রাখা হলো ক্রান্তি শব্দের অর্থ হচ্ছে শেষ বা সংকট কথাটার অর্থ হচ্ছে কি যে যার পরে গেলে পরে আসলে মানে যে অবস্থার পরে গেলে আগের অবস্থাটা থাকবে না আমরা কিন্তু এখানে আলোচনা করছি আলোর প্রতিসরণ নিয়ে আলোর প্রতিফলন নিয়ে না তো দেখেন আমরা একটা বিষয় যদি একটু এভাবে দেখি যে আলোক রশ্মিটা এই যে একটা থিয়েটার সিকোন আপতিত হয়েছে বলে প্রতিসরণ কোণের মানটা নব্বই ডিগ্রি হয়েছে বাট যদি কোনোভাবে আলোক রশ্মিটা আর একটু বেশি কোণে আপতিত হতো অর্থাৎ থিয়েটার চিত চাইতেও সে কি হতো বেশি যদি কোণে আপতিত হতো আমি ধরলাম সেই কোণের মানটা হচ্ছে থিয়েটার সি প্লাস আই তাহলে এই যে আলোক রশ্মিটা থিয়েটার সি এর জন্যই যে প্রতিসরিত হয়েছে নব্বই ডিগ্রি কোণে তাহলে এটা থিয়েটার সি প্লাস আই এর জন্য আরো বেশি বাঁধবে এবং তখন কিন্তু দেখা যাবে যে সেটা আবার আগের মাধ্যমে ফিরে চলে এসেছে অর্থাৎ ঘন থেকে আপতিত হয়েছে আবার সে কি হচ্ছে ঘনতেই ফিরে চলে এসেছে সেই জন্য কিন্তু আসলে এইখানে বিষয়টা বলা হচ্ছে এরকম যে এই কোণের পরে অর্থাৎ থিয়েটার সি এর পরে থিয়েটার সি কোণের পরে আলোক রশ্মি যদি তার চেয়ে আরো বেশি কোণে আপতিত হয় তাহলে তখন আর সেটা কিন্তু আলোর প্রতিসরণ থাকে না সেই জন্য এই থিয়েটার সিটাকে বলা হচ্ছে সংকট কোন কিন্তু আমরা কেবল যে চিত্রটা আঁকলাম সেই চিত্র থেকে আমরা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সংজ্ঞাটাও পেয়ে যাব কেমন অর্থাৎ আমি বলছি যে থিয়েটার সি অপেক্ষা বেশি কোণে যদি কোনো আলোক রশ্মি আপতিত হয় তখন আর সেটা প্রতিসরিত হয় না বরং আলোর প্রতিসরণের নিয়মটা সে অ্যাপ্লাই করে অর্থাৎ অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাওয়া সেই নিয়মে সে কি হয় বাঁকতে বাঁকতে এতটাই বেঁকে যায় যে সে আবার কি হ
যখন সংকট কোণ অর্থাৎ এখানে সংকট কোণের মান ছিল θc সংকট কোণ অপেক্ষা বেশি কোণ অর্থাৎ θc i কোণে আপেক্ষিত হয় তখন আলোক রশ্মিটি প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় আগের মাধ্যমে ফিরে আসে আলোর এই ঘটনাটাকে বলা হয় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তাহলে আশা করি আমরা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি এবং সে ক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য যে কোণটা প্রয়োজন সেই কোণের মানটা আছে θc i তো আমি আশা করছি যে সংকট কোণ আর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটা কিভাবে হচ্ছে বা তার সংজ্ঞাটা কিভাবে দেওয়া যায় খুব সহজে সেটা বোঝাতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে যে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সত্যটা আসলে কি তো আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সত্যটা হচ্ছে ফার্স্ট যে সত্য সেটা তো অবশ্যই আমি বলেছি এবং এটা সংকট কোণেরও সত্য যে আলোক রশ্মিটা অবশ্যই ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে তাছাড়া কিন্তু হবে না কারণ হালকা থেকে যদি আমরা কোনো আলোক রশ্মিকে ঘনতে পাঠাতাম জাস্ট আমি एग्जांपल যদি এরকম দিই যে হালকা থেকে একটা রশ্মিকে ঘনতে পাঠাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু বাঁকতো না না বেকার কি হচ্ছে অবলম্বন দিকেই সরে আসতো এবং এইভাবে বাঁকতে বাঁকতে এদিকে চলে আসতো কিন্তু আগে দিয়ে ওইদিকে কিন্তু আর যেত না অর্থাৎ বিষয়টা কি হচ্ছে যে হালকা থেকে ঘনতে গেলে পরে কখনোই কিন্তু সংকট কোণ বা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটার কোনো সুযোগ নাই সেই ক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের বা সংকট কোণের প্রথম যে সত্যটা সেটা হচ্ছে আলোক রশ্মিটা অবশ্যই ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে এবং দ্বিতীয় সত্যটা এটা শুধুমাত্র পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে আলোক রশ্মিটাকে যদি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বা এভাবে প্রতিফলিত করতে হয় তাহলে সেটাকে অবশ্যই সংকট কোণ অপেক্ষা বেশি কোণ যেটা আমরা এখানে দেখিয়েছি θc i অর্থাৎ সংকট কোণ অপেক্ষা বেশি কোণে কি করতে হবে আপতিত করতে হবে তো আমি আশা করছি সংকট কোণ এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বিষয়টা আসলে কি সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা লেন্সের বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে